കൊറേ നേരായല്ലോ എന്താ ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുങ്ങളെ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് മനുഷ്യരല്ലേ മനസ്സറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു പോയാലോ അതൊക്കെ ശരി രാധി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറ്റെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൊച്ചേഷ്ണേട്ടന് നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണേന്ന് എന്താ ഒന്നല്ല കാലൊന്ന് തട്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് കൊച്ചേഷ്ണേട്ടനോട് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ആ ഗോപിയെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശേഷം അറിയണോ വെളുത്ത ചെമ്പവും ചൊവ്വുന്ന ചെമ്പവും കൊണ്ടാ പൂജ നടത്തുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പൂജ കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദത്തോടൊപ്പം കിട്ടുന്നത് വെളുത്ത ചെമ്പുകാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും നടക്കും ഇനിയെല്ലാം തുറന്നു പറയാതിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അതിനൊന്നും സമയമായിട്ടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം രാധിയെ പാവമാണ് ഒരുപാട് മോഹിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂള് പ്രയോഗിച്ചതല്ലേ അമ്മായിമാരും മൂന്ന് പേരും ഈ കാര്യത്തിൽ ജന്മത്തി യോജിക്കില്ലായിരുന്നു അതിനിടെ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കും ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്പക്ഷമയും ഇത്തിരി ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തായി ഒന്നുമില്ല ജോത്സ്യം വന്ന് മുഹൂർത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോയി പൊന്നൊരുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാനാണോ കൊച്ചിന്റെ ഭാവം എന്താ ഗോപിക ഈ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ രാധയോടെങ്കിലും എല്ലാം തുറന്നു പറയണം ഒന്നുകിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ രാധയുടെ വേദന ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്തൊക്കെ ആയാലും കുറച്ചു ദിവസം കൂടി തള്ളി നീക്കാനേ പറ്റും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പണ്ടൊക്കെ കൊച്ചേഷ്ണേട്ട് വന്നെന്ന് കേട്ട ഞാനിപ്പോ ഓടി എത്തും ഇവിടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് നാണവാ അതെന്താ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു നോട്ടവും കൈകാട്ടുവിളിയൊക്കെയാ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന തോന്നല് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഗോപിയെ ഇന്നലെ അച്ഛനും അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ കൊച്ചിഷ്ണേട്ടും വന്ന് ദേ ഇങ്ങനെ തട്ട് ഞാനങ്ങ് നാണിച്ചു പോയി അയ്യോ ഞാനല്ല തട്ടിയത് അവളാണ് തട്ടിയത് ആ തട്ടും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിന്നു കൊടുത്തു അല്ലേ എങ്ങനെ നിൽക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഭാവി വരണല്ലേ അല്ല ഭാവി വരണമെന്നാണല്ലോ സങ്കല്പം അവളുടെ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്കിതൊന്നും കേട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തുറന്നു പറയും എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ 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 ഭർത്താവല്ലെന്ന് പറയും അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഭർത്താവാൻ അങ്ങനെ പറയാവൂ ഗോപിയെ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചോ അമ്മാവിന് ഇങ്ങനെ വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു സഹോദരി സഹോദരി അല്ല ഒരു സഹോദരിയുടെ സ്നേഹം ഗോപിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ അതാരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അമ്മാവനെ വിളിച്ചത് അതിപ്പോ പറയാൻ കാരണം അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പൊതുവെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സഹോദരന്റെ വേദന ഒരു സഹോദരിയുടെ അന്താ അല്ലേ അതാ സ്വന്തം സഹോദരി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചുഷ്ണന്റെ ദുഃഖം തിരുവാങ്കോട്ടെ കനിമംഗലം തറവാടം നമ്മ കിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ നമ്പീശന്റെ മോന ധാരാളം ഭൂസത്ത് ഒറ്റ അവകാശി ജാതകവും ചേരും ഗോപികയ്ക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ചേർന്ന ബന്ധമായിരിക്കും നാളെ കാലത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ അവരുടെ വരും നാളെയോ ആ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും അമ്മ തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്യണം എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഗോപിക്ക് കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻ സലിയ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാനുമായിട്ടല്ല പിന്നെ അവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേറെ ആൾ വരുന്നു ആര് ഏതോ ഒരു നമ്പീസന്റെ മോൻ ആഹാ അങ്ങനെ നമ്പീസന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ പെണ്ണിട്ട് സൂക്കാനായിട്ടില്ല നീ പറ അയ്യന്റെ കാശ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും എല്ലാരും വന്നു എന്തൊരു ഏപ്പായിരിക്കണത് ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ നീ ആ ചായ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ സമൂഹത്തിലോട്ട് പറ എന്താ നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടെ കൊ 
ഏറ്റവും കാര്യം ഉടനെ ഗോപിയെ നീ ഇവിടെ തപസരിക്ക പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവരെ അങ്ങ് പോവും കേട്ടോ സ്വർണ്ണഗോപുരത്തിന്റെ പണി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നൂറ്റൊന്ന് പവൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും അൻപത്തൊന്ന് പവൻ തരാന്ന് മുത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അല്ലെ അവിടെ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് അയ്യേ അപ്പൊ ഇത് പിരിവ് ഈ കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു അന്തസ് വേറെ തന്നെ അല്ലാതെ ഈ ദുബായി അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കുടുംബം നന്നായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഞങ്ങളെയും പാരമ്പര്യം അതാണ് സംഭവം അത് നേരെ നമസ്കാരം നീ എവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കതച്ച് അല്ല എന്റെ പെങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ഇതാണോ പയ്യൻ അല്ലല്ല പയ്യൻ ഇവിടെ പയ്യൻ ഇവിടെ ഇതാണോ അല്ലയ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ സഹോദരനാ കൊച്ചീഷൻ കൊച്ചീഷൻ ഇവർക്ക് ചായ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും പെങ്ങളെ ഇപ്പൊ വരാ വലിയ ഉത്സാഹക്കാരനാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നാണം തുടങ്ങിയാലേ കല്യാണത്തിന് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഇത്ര നേരമായിട്ട് ചായ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ കല്യാണത്തിനൊക്കെ അവന്റെ പാട്ടിന് പോകും അതിന് ഗോപിയെ റെഡി ആവണ്ടേ പേടിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുക എന്താ പെങ്ങളെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് ചായ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ചെല്ലേ ചെല്ലേ നീ ഒന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട വെരി ഈസി എന്നാലും എന്റെ ദൈവമേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ കഷ്ടമായി പോയി ഇതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ മോളെ പേര് കേട്ട തറവാടാ കണിമന്നലം ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് കിട്ടുമോ അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റ് അമ്മായി പെങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം ഈ ആങ്ങളെ കൊണ്ട് തരും മുത്തശ്ശി ഗോപിക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് മരുന്ന് ഇതിന് നല്ലൊരു മരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം വിപണി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്താ എന്തായി പ്രശ്നമുണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അസുഖമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പോയി അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ അത് ഞങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അസുഖം മാറുന്ന ചിലപ്പോ അവരുടെ മനസ്സ് മാറിയാലോ അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അമ്മേ നമ്മുടെ വടക്കു വശത്തുള്ള ഒരേക്കർ തെങ്ങുന്തോപ്പൂടെ കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അതെവിടുത്തെ അല്ല അത് ഏതായാലും നന്നായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ പെങ്കോന്തം കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്ന ആരറിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ കെട്ടും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കൊച്ചകൃഷ്ണന്റെ കല്യാണവും ഗോപിയുടെ കല്യാണവും ഒരേ പന്തലിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് നന്നായിരിക്കും 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 ആ എന്നാ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയാം അയ്യോ വെവ്വേറെ അല്ല സെയിം കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ എടുത്തോ തീ എടുത്തോ പോരുന്ന് ആ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാന്നിട്ടപ്പ പെങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം കോരരുത് തീ കോരരുതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വരെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം മനസ്സിലായോ അതിന് അവന്റെ വക ഒരു അഭിപ്രായം വേറെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മുകളിലോട്ട് കയറാനും വയ്യ തിരിച്ചിറങ്ങാനും വയ്യ തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക
മൂകാംബിയിൽ നിന്നും അമ്പോറ്റി ചിറ്റപ്പൻ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഉടനെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പേ ഗോപിയെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ മാറ്റും ഇരു ചെവി അറിയാതെ അവളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് നന്നായി ചിറ്റപ്പന്റെ മകളെയും കൊണ്ട് കണ്ണേറ്റിങ്കരയിലെ കൊച്ചി കൃഷ്ണൻ ഒളിച്ചോടി നാട്ടുകാർ പറയും മാത്രമല്ല എന്നെ കാണാതായാൽ രാധികയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തിരക്കിറങ്ങും ചിറ്റപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കൂ മകളെ തിരക്കി അയാൾ ഉറങ്ങും അതോടെ ഞാൻ കാരണം തറവാട് തകരും എടാ തറവാടി ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ചു നോക്കാം അത് നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കളിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്ക് ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേന ശാന്തി ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയ അതേ നമ്പർ നമ്മൾ തിരിച്ചു പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ ഗോപിക അമ്പോറ്റി ചിറ്റപ്പന്റെ മോളല്ല നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അമ്പോറ്റി ചിറ്റപ്പൻ ഗോപിയുടെ അച്ഛനല്ല എന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുന്നു എങ്ങനെ ഗോപിയെ തിരക്കി മറ്റൊരു അച്ഛൻ തറവാട്ടി വരുന്നു ഒക്കത്തില്ല സാറേ പിടിച്ചാലേ വകുപ്പ് ആൾമാറാട്ടമാ ജാമ്യം പോലും കിട്ടുകയല്ല മൂന്ന് കൊല്ലം അകത്താ തന്നെയും അല്ല ഈ തന്റെയും തല്ലയും വേഷം കിട്ടി വരുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമയിലും നാടകത്തിലും വന്നത് കാരണം ആളുകൾ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കും സാറേ അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട ആ തറവാട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യനും നാടകവും കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താ അവിടെ ഉള്ള ആർക്കും കണ്ണും ചെവിയും കേൾക്കത്തില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ അമാവാസിയിലെ പൂനിലാവ എന്ന നാടകത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറെ അന്ധന്മാരുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ കാര്യം നടക്കൂ പ്രയാസമാണ് ഇത് അന്തസ്സും അഭിമാനവും അച്ചടക്കമുള്ള ട്രൂപ്പാണ് കാശ് കണ്ട കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നവരല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മണി കണ്ട തിയേറ്റേഴ്സിൽ ചെന്ന് ഒരായിരോ രണ്ടായിരോ വീശി എത്ര അച്ഛനെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ അവന് ദൃശ്യാൽ അച്ഛനെ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദൃശ്യക്ക് അച്ഛൻ ഇല്ല എന്ന് അല്ല എന്നത്തേക്കാണ് അച്ഛനെ വേണ്ടി വരിക അത് ഞങ്ങൾ മണികണ്ട തിയേറ്റേഴ്സിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞോളാം മണികണ്ടയിൽ അച്ഛനെക്കാളും നല്ല അച്ഛനെ ഇവിടുന്ന് വരാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വേണം പ്രായത്തിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരരുത് ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല സാറന്മാരി ഒന്നും പറയണ്ട ആ കാശിൻ കിടക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനും കുട്ടികൾ എത്തും ഉഗ്രമായി അഭിനയിക്കും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇനി അഭിനയിക്കാൻ മടുത്തു അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊക്കില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ വരുമ്പോ മോളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവുന്നു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്വന്തം അച്ഛനാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങ് അഭിനയിച്ചാ മതി അച്ഛനാണെന്ന് എഴുതി വിളിച്ചോടനെ ഇറങ്ങി ചെന്നേക്കരുത് കുറച്ചൊക്കെ എതിർപ്പ് കാണിക്കണം എന്നാലേ മറ്റുള്ള വിശ്വസിക്കൂ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് തലനാരിഴക്ക് തെറ്റിപ്പോയ കംപ്ലീറ്റ് പ്രശ്നമാവും അച്ഛൻ മകളാവും മകൾ അച്ഛനാവും നമ്മൾ എല്ലാം അകത്താവും നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉള്ള ധൈര്യം കൂടെ എടുത്തുവല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഗോപിയച്ചില്ല ആത്മധൈര്യം കൈവിടരുത് എന്തൊക്കെയായാലും ഗോപിക ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഇതുപോലൊരു ദുരിതം ലോകത്ത് ഒരു ദമ്പതിമാരും അനുഭവിച്ചിരിക്കില്ല നീ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആയാലും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പാടക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആശ്വാസ വാക്കുകളൊന്നും പരിഹാരമാവില്ലെന്നും അറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ആകാശത്ത് പറന്നു കിടക്കുമ്പോഴും ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈ തറവാടും മുത്തശ്ശിയും പിന്നെ ജീവനുതുല്യം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഓർക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗോപിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് മൂന്നാല് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അതായിരുന്നു ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം ആരെ അറിയിക്കാനോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ള സാവകാശം ഉണ്ടായില്ല രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മുത്തശ്ശിയോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഭയവുമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കള്ളക്കളിയെല്ലാം കളിപ്പിച്ചത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഓരോ പുതിയ വഴി തേടുമ്പ
എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടാവല്ലേ മാപ്പി ഒതിക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല എനിക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ അവൻ ആരോടാ ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലേ മോനെ ആ നിങ്ങൾ വരൂ ഞാൻ ഊണെടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് എന്തിനും ഞാനുണ്ടാവും കൂട്ടിന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ സ്ഥലം രാവിലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തും രമേശും സുരേഷും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ആ നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേണ്ട ശ്രീദേവി ഹലോ അമ്മേല്ലേ ഞാനാ രമേഷ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണ് നീ ഇങ്ങനെ മൂടൌട്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല ആ നാടകക്കാരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണോ അമ്മാര് കാശ് മേടിച്ച് മുങ്ങിയതാണോ ഇനി ചിലപ്പോ വഴിയെങ്ങാൻ തെറ്റിയതാണോ തെറ്റാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ വഴിയാ ഏത് നിമിഷം അമ്പോറ്റിച്ചിട്ടപ്പനും എത്തും അയ്യോ ആ നാടകക്കാര് വന്നു നീ ഇവിടെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇവിടെ അവളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ എങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് എന്റെ സൗദാമനി ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ വെച്ചാവുമ്പോ നടക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകൾ സുമംഗലിയായി കാണാനുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിഷേധിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ അമ്മ തെറ്റ് ശരി നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മയുടെ ഈ വാശിക്ക് മുമ്പിൽ മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം നഷ്ടമായത് സൗദാമനി പ്രസവിച്ച എന്റെ മകളെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഇവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ തറവാട്ടി വെച്ചാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അത് നടക്കും പക്ഷെ സൗദാമനയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കുന്നു മാത്രം തടയണ്ട ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനാണ് കണ്ണേറ്റിങ്കരയിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മകനും അതുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളും ചിറ്റപ്പ എന്തായി കാണിക്കുന്നു കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ അവന് തടയരുത് അവന്റെ വാശിയാണ് അവന് വരുതെങ്കിൽ അവൻ അവന് പോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അമ്പറ്റി എന്നെ ധിക്കരിച്ച് പടിയിറങ്ങി പോയാലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മറ്റൊരു മകൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ കരുതും മുത്തശ്ശി അതൊന്നുമല്ല ഗോവിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദാമിനെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നാട്ടി ഇറക്കുമ്പോ കണ്ടു തന്നവരല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഈ അനുകമ്പേ സഹതാവൊക്കെ അന്ന് അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആരെ അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലല്ലോ അല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചിറ്റപ്പ ഞാനൊന്ന് പോകാറുണ്ട് സത്യമാണ് ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ ഈ നാടകം മുഴുവൻ കളിച്ചത് ജീവിതം നഷ്ടമായപ്പോ ഈശ്വരനിൽ അഭയം തേടിയവനാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു മകളുടെ വേഷം കെട്ടിച്ച് നീ ഇവളെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ പുണ്യമാണ് ഇവളെന്ന് ഞാൻ കരുതി ൂ 
സൗദാംബിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയത് എന്റെ സൗദാമിനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഉടനെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടെത്തി ഇന്നും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വായി കഴിയുന്ന എന്റെ സൗദാമിനെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ മകളില്ലെന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞതും അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ വെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാം സഹിച്ചു കാരണം നിന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ കളിച്ച കളിയിൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്റെ സൗദാമിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എനിക്ക് പിറന്നതല്ലെങ്കിലും ഒരു മകളെ കിട്ടി പക്ഷെ അങ്ങനെക്കില്ലാതെ പോയ ചങ്കുറ്റം നിനക്ക് കാണിക്കാരുന്നില്ലേ മോനെ ശരിയാ പക്ഷെ എല്ലാം വിട്ടറിഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഗോപിക ഒരു വശത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി മറുവശത്ത് എനിക്ക് രണ്ടുപേരും വേണമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെ സ്നേഹവും വേണമായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാർത്ഥനായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയത് അല്ലാതെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല വിവാഹത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചപ്പോൾ പോലും നിനക്ക് ഇതിന് നാവ് പൊങ്ങില്ലല്ലോടാ ചേട്ടനൊന്നും ചെയ്യരുത് എല്ലാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചല്ലേ വിവാഹം ആ നാടാക്കാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടോ എന്താ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാ ഇപ്പോഴാണോ കയറി വരുന്നത് എത്ര നേരം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൊയ്ക്കോ പോടാ നീ പോടാ എന്താ പത്തി കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഇത് ആരാ നിങ്ങള് ആരാണെന്ന് അവനോട് ചോദിക്കാം ഓവറാക്കുന്നു തോന്നുന്നു നീ ഒന്ന് നടപടി എന്റെ മകളെ നിഷ്കരണം തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന കശ്മീരൻ ആര് ഒരച്ഛന്റെ ആത്മനമ്പരത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ നീ വെന്ത് നിരച്ചാമലോ ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പൈസ വാങ്ങിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓ <laughs> 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 
ediyordum ben bilirdim. Oh, 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 Yanarodu marakana manual. Yanarodu dachana. Avalu vivaham is sechri kya. Yeni kena vaakka vali kya. Avalu bittu kya. Adhane ka vali uru sathya unnda sir. Vivaham leo jnoru penguti yana vali. Avalu da parthava vana nukkunnadu. Avalu da jeevira vana vali. Adho unnu uru tham vaakana. Adho avalu dheeri vani kattay. Olay. Uri da tum tolka da jeevi chivinana dhe dachana. Yana illa aadai mombi thalagu nikkano. Para? Ni ayam serane orang bagel ane gel, ini orang pun berlalu. Aci ni nur porkan ap? Ya marilah. Poni. Wah. Allah dino rutra wai tu nur, allah ni boleh. मुशी <laughs> मुलिन <laughs> 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 